kalau kita bicara politik ini tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Nah sama halnya dengan kontestasi pemilu 2024. Ada penguasa-penguasa ekonomi alias pengusaha dan pebisnis yang berada di balik para pasangan calon. Kita akan lihat dari tiga paslon siapa saja sebenarnya pengusaha dan juga pebisnis yang ada di balik mereka. Kita mulai dari pasangan nomor urut satu Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Ini adalah nama-nama yang ada di belakang uh, pasangan calon nomor urut satu. Ada yang pertama Surya Paloh yang merupakan ketua umum Nasdem yang mengusung paslon satu sekaligus pemimpin media grup. Lalu ada nama Yusuf Kala yang uh, merupakan wakil presiden periode 2014 sampai 2019 dan saat ini masih memiliki bisnis yaitu pemilik Bukaka Teknik Utama. Nama ketiga adalah Rahmat Gobel, pemilik Gobel Group dengan salah satu bisnis yang mungkin Anda kenal adalah Panasonic. Ini ada Rahmat Gobel di balik paslon nomor urut satu. Ada juga co-founder dari Tokopedia yaitu Leontinus Alpha Edison. Nama lain ada John Darmadi, ini adalah pengusaha properti sejak zaman Orde Baru. Merupakan pemilik sejumlah gedung di Jakarta, ada Hotel Mandarin, lalu juga ada Mercure Ancol, serta Jakarta Theater. Dan yang terakhir yang namanya juga lagi viral nih akhir-akhir ini yaitu Tom Lembong. Ini adalah pengusaha di balik pasangan nomor urut satu. Kita bergeser ke pasangan nomor urut dua. Paslon nomor dua yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming didukung dibaliknya oleh nama-nama pengusaha dan pebisnis yang cukup banyak. Yang pertama ada Rosan Roslani, ini juga didapuk sebagai uh, ketua uh, ataupun uh, ketua TKN Prabowo Gibran. Selain itu, Rosan Rosani merupakan pemilik perusahaan keuangan Re Capital Group yang didirikan ketika itu bersama Sandiaga Uno. Lalu ada pemilik grup Bakri yaitu Abu Rizal Bakri. Nama ketiga adalah Hasim Joyo Hadi Kusumo. Hasim Joyo Hadi Kusumo juga merupakan adik Prabowo Subianto dan pemilik bendera perusahaan Arsari Group yang banyak bergerak di bidang perkebunan, energi dan juga pertambangan. Nama keempat ada terselip nama perempuan di sini yaitu Putri Wardani. Putri Wardani adalah pengusaha kosmetik pemilik Mustika Ratu. Lalu ada juga Maher Al Gadri. Maher Al Gadri adalah pemilik Kodel Group. Kita bergeser ke nama selanjutnya Theo Sambuaga yang mungkin sebagian masyarakat kenal Theo Sambuaga adalah politisi senior Golkar. Tapi saat ini atau akhir-akhir ini Theo Sambuaga juga didapuk menjadi presiden komisaris di beberapa anak usahanya Lipo Group. Setelah itu ada Erwin Aksa. Erwin Aksa merupakan pengusaha dari Sulawesi Selatan. Uh, pemilik dari Boswa Group, lalu ada juga Boy Tohir. Uh, Boy Tohir adalah pemilik Adaro Group dan juga yang terakhir nama yang muncul adalah Erik Tohir, Menteri BUMN sekaligus pemilik Mahaka Group. Nah kalau bicara Boy Tohir yang juga mengusung dari pasangan nomor urut 2, uh, beberapa pekan yang lalu Boy Tohir pernah mengklaim kalau sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia ini mendukung paslon nomor 2. Tapi klaim tersebut sudah dibantah oleh perusahaan-perusahaan yang sempat tersebut namanya seperti Jarum, Sampurna dan juga Adaro bahwa mereka dalam uh, kontestasi pemilu tahun ini tetap bersikap netral, hanya menjalankan bisnis dan uh, perusahaan mereka secara netral dan secara normal. Kini kita intip siapa pengusaha di balik paslon nomor urut 3, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Yang pertama ada Happy Hapsoro. Happy Hapsoro ini merupakan suami dari Puan Maharani yang juga adalah pemilik Rukun Raharja. Nah Rukun Raharja ini saudara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi. Lalu ada nama Haritanu. Haritanu uh, adalah ketua umum Perindo sekaligus pemilik perusahaan konglomerasi MNC Group. Kita bergeser nama ketiga ada Usman Sapta Odang. Usman Sapta Odang ini merupakan pemilik Oso Group. Lalu ada Sandiaga Uno Menparekraf yang juga adalah pemilik uh, dan juga pendiri grup 
Saratoga Invest sama Sedaya, sebuah perusahaan keuangan cukup besar di Indonesia. Dan yang terakhir, Arsyad Rashid, kalau di timnya Ganjar Pernama Mahfud MD, Arsyad ini didapuk sebagai ketua tim Ganjar Mahfud. Tapi selain itu, Arsyad Rashid juga merupakan pemimpin grup Indika dan juga ketua umum Kadin Indonesia. Kalau kita lihat dari pasangan nomor urut 1, 2, 3, banyaknya pengusaha di balik para paslon ini memang mendapat sorotan. Pasalnya keterlibatan para pebisnis dan pengusaha dalam pesta demokrasi dinilai akan membawa serta kepentingan bisnis mereka jika pasangan-pasangan yang mereka usung ini nantinya akan memenangkan kontestasi pemilu.